Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma batu ibu sebenarnya yang terjadi gitu, pada malam hari itu kok malaikat lalu kemudian pada turun nah saya mendapatkan Penjelasan dari seorang guru saya itu Bahwa pada malam hari itu sesungguhnya para nabi Dan para rasul yang diikuti oleh malaikat Itu berkumpul Untuk apa? Untuk semacam kongres Muktamar Jadi kalau ada organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain, itu mengadakan muktamar, mengadakan kongres di satu tempat, misalnya NU, Belum lama ini mengadakan muktamar di Lampung Para pemimpin-pemimpinnya itu Mengadakan muktamar di Lampung Maka tidak saja pemimpinnya yang datang Tetapi juga Para orang-orang yang mencintai NU NO itu Kepingin lihat, kepingin menggembirakan Diadakannya muktamar itu Nah demikian juga para nabi dan para rasul itu setiap tahun pada malam kemuliaan Disebutnya mengadakan kongres, mengadakan muktamar Untuk memutuskan hal-hal penting yang lalu kemudian disampaikan kepada Allah Itu lalu kemudian diikuti oleh para nabi dan para rasul Yang jumlahnya 124.313 Yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu ada 25 orang Itu berkumpul bersama Diikuti oleh para malaikat itu Di satu tempat Tempat itu tentu adalah di tempat yang mulia itu Di dalam keyakinan Di dalam Al-Quran itu ditunjukkan Ada namanya kiblat Ada satu arah Islam ini ada menentukan satu arah yang disebut dengan kiblat yang itu disepakati oleh seluruh umat Islam yang berkali-kali saya katakan itulah disebut dengan baitullah itulah disebut dengan jantung alam itulah disebut dengan pusat dunia sumbu alam baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah oleh Ibrahim atas perintah Allah. 
di tempat itu mereka itu berkumpul. Nah, kaum muslimin di seluruh dunia itu memahami itu lalu kemudian ikut menggembirakan sama dengan kalau organisasi NU NO Muhammadiyah ikut menggembirakan ikut lalu kemudian meramaikan iktikaf beribadah di masjid di masjid-masjid yang ada di seluruh dunia itu karena tidak mungkin lalu kemudian ikut di tempat sana tubuhnya tidak mungkin bisa ikut di sana karena umat Islam seluruh dunia itu begitu luas tapi ruhaninya ada di sana jasmaninya ada di semua masjid-masjid yang ada di berbagai belahan dunia tapi ruhaninya Ruhaninya itu ada di ada di Masjidil Haram di tempat yang mulia itu untuk agar mendapatkan mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar malam yang mulia itu. Lah tentu pembicaraan ini memang pembicaraan yang sifatnya ruhani yang lalu kemudian sulit untuk dibuktikan kegiatan ruhani itu kan sulit itu untuk dibuktikan tapi lalu kegiatan kita sehari-hari ibadah ini sebetulnya adalah kegiatan ruhani sebenarnya kita sholat, kita puasa mulai dari kita syahadat Memang mengucapkannya, melafatkannya mulut kita, tetapi ruhani kita ini itu yang justru lebih penting itu. Sholat kita, sholat kita ini sesungguhnya kan juga kegiatan ruhani. Tentu lalu kemudian diikuti oleh jasmani kita. Puasa kita ini juga kegiatan ruhani. Ruh kita ini loh yang puasa itu. Lalu diikuti dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Lalu kemudian zakat, lalu haji. Itu semuanya sebetulnya adalah kegiatan ruhani. Maka tatkala kita me, apa, ibadah di malam, Lailatul Qadar itu juga sebetulnya kegiatan kegiatan ruhani. Saya pernah itu oleh seorang saya ditelepon coba malam-malam nah, ditelepon saya. Coba keluar. Pak Imam keluar malam ini. Saya tidak tahu apakah itu Lailatul Qadar, tapi memang terasa, terasa sekali ada kedamaian, ada ketenangan, ada suasana yang begitu terasa menyentuh di hati itu. Sepertinya semua kegiatan dunia ini berhenti, gitu kan. sampai saya tidak bisa tidur semalaman. Lalu kemudian saya diberitahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Saya tidak tahu apakah itu benar ya. Apakah usaha menggembirakan saya itu. Apakah itu usaha menggembirakan saya. Tapi saya merasakan malam itu ada kedamaian yang luar biasa, ada lengang ya. Seperti semua kegiatan di malam ketika saya keluar itu berhenti sejenak ya, semalam itu. Saya diberitahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bagi saya tidak ingin berdebat apa itu betul atau tidak 
diperdebatkan juga tidak akan selesai. Sama dengan persoalan-persoalan agama yang lain diperdebatkan juga tidak selesai-selesai. Agama memang tidak perlu dipertibatkan Disebut di dalam Al-Quran itu Wala tanaza'u fatafsalu Tathabari hukum Fasbiru innallaha ma'asopiri Jangan kau bertibat Dalam soal-soal agama ini Nanti kamu akan menjadi lemah, fasbiru, bersabarlah. Disebutkan seperti itu. Juga pernah dua kali ya, ada orang ke sini, dikatakan dalam waktu yang lama, artinya tidak bareng. Katanya di masjid ini penuh dengan jamaah malam-malam. Penuh sesak berebut tempat Yang berpakaian putih-putih katanya itu Lalu datang ke saya Malam ganjil Kok masjidnya penuh sesak katanya Waktu itu dia melihat banyak Nah saya tidak juga berdebat Apakah dia hanya semacam bayangan saja gitu kan Bahwa masjid ini penuh dengan orang-orang yang pada iktikaf itu Tapi setahu saya Tidak ada komando dan tidak ada peristiwa itu Tapi orang melihatnya itu Saya memaknai seperti itu ya mungkin itu adalah sebuah apa itu namanya dia melihat dari mata mata batinnya melihat dari mata hatinya saya juga tidak mau itu lalu kemudian mendibatkan apa memperdibatkan apalagi lalu kemudian membantah ya sudahlah setiap orang mempunyai cara melihatnya sendiri sendiri itu ya. Kalaupun iya misalnya saya bersyukur kok di masjid ini lalu kemudian ada menjadikan orang melihat sesuatu yang aneh itu. Tapi memang dunia agama itu seperti itu yang tidak mungkin lalu kemudian dicari kebenarannya. Banyak orang memang dibuat itu tetapi juga tidak banyak gunanya menurut saya sebab semua dalam kehidupan ini dalam konteks agama itu kan tentu juga dalam konteks fisik itu adalah milik Allah sebetulnya kita ini tidak punya apa-apa sebetulnya kita ini juga tidak bisa usul kepada Allah yang terkait dengan keinginan kita Sebab semua yang ada di langit Yang ada di bumi Alam manusia dan alam bukan manusia Semua itu sebetulnya adalah milik Allah Kita tidak punya sebetulnya Kekuasaan apa-apa Kalaupun toh kita berbantah Kita berdebat Sekeras-kerasnya kita lalu beradu kebenaran menurut persepsi kita. Toh Tuhan juga tidak pernah menunggu hasil perdebatan, hasil diskusi kita. Tuhan tidak akan. Itu semua adalah hak prerogatif Allah dan Rasulnya itu sebetulnya. Karena itu, dalam konteks yang bersifat ruhaniah ini tinggal kita percaya atau tidak Tapi tentu di dalam kehidupan keagamaan itu adalah lebih kepada wilayah-wilayah ruhani yang sebetulnya semuanya itu adalah Sama dengan sebagaimana yang diterangkan tidak lepas daripada diutusnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemuka bumi ini sebetulnya adalah untuk memperbaiki 
akhlak sebetulnya Rasulullah diutus di muka bumi itu sebetulnya untuk memperbaiki akhlak sementara kita berbantah berdebat nyari menang itu adalah perbuatan yang tidak terpuji sebetulnya apalagi agar orang lain kalah lalu kemudian kalau berdebat itu selalu berujung pada dua ialah menang dan kalah yang menang itu biasanya lalu segera sombong yang kalah itu kecewa karena itu kalau kita kembalikan bahwa agama itu memperbaiki akhlak maka memang tidak diperlukan dibat tinggal kita renung-renungkan kita pertimbangkan kita tidak bagaimana hal itu tidak mengganggu apa yang ada di dalam hati ini jadi itu ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa pada malam saat pada malam-malam akhir di bulan Ramadan ini di bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut dengan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar ya, malam yang mulia pada malam itu disebut salamun ya apa namanya Uh, sejahteralah malam itu sampai pada terbit fajar salamun hiya hatta mata lail fajar moga-moga ini tinggal beberapa hari lagi kita sempatkan untuk apa namanya menambah amal kita di malam-malam atau di bulan di hari-hari terakhir ini apalagi di malam hari selain teraweh syukur lalu lalu kemudian menambah dengan sholat lain misalnya sholat tasbih hanya sholat tasbih ini berat itu kan kita harus bertasbih sampai dalam satu sholat empat rokaat itu 300 kali ya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu 300 kali hingga lalu kemudian bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu lalu kemudian menjadi berat. Tapi sebetulnya kalau sudah diniatin itu tidak ada barang yang berat untuk meraih eh, apa namanya fadilah ya, manfaat daripada bulan puasa yang dikatakan memiliki keutamaan yang luar biasa ini itulah ibu dan bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai bahan renungan bahan pertimbangan yang saya sebut malam muktamar malam kongres orang-orang yang mulia yang ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul serta para malaikatnya bertemu pada malam hari itu untuk memutuskan hal-hal yang penting yang akan uh, terjadi pada masa-masa yang akan datang kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan petunjuk, pertolongan, dan kasih sayang Allah. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan niwafini amu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakili jalali wa jalkarim wa azimu istanik.